爱过那一片森林，的旅行终点只能是拥抱你。我想我走，永远陪伴你的风景，因为有你，我去翻山越岭。这一次，我会再次奔向你，从热带雨林到冰川南极。呼吸蒸发后，越春风化雨，欢迎世界的虚弥我欣赏你的直球，你人很好，也很优秀，但是呢，我们又没有感情基础，你不了解我，我也不了解你，所以，我实在没有办法闪婚。嗯，我想你是误会了吧？这是警报戒指，方便我及时知道你在哪里。警报戒指。夜寒风大，你这个小脑袋瓜，好好保护一下。那你就不要又是拥抱又是壁咚，让人误会。我呢不喜欢欠别人的，这个是我的务农还款计划书。如果你有想到什么，第一时间告诉我。这个呢，是另外的价钱，没什么问题的话，一千字吧。不着鱼，来，再放一点，这样，慢慢的，慢慢的怎么了
想这样。明宇，明宇，前几天下雨，土壤的碱度大了，叶子的颜色有点不对。弄点反粉水洒洒就好了。啊，好好。我的茶叶有救了。手不能提，剑不能扛，却懂农业知识，和传闻中的秀芬，简直是判若两人。还是说，根本就是两个人？问你吧，他身上为什么会有这么多伤痕？我我饿了。这是警报戒指，不是召唤铃铛，不是什么生死大事，不要乱按。我都快饿死了，这不是人命关天吗？呃，不不不不不是，真的，别误会，完全没有。哎、你是村主任的儿子，江胜胜。对不起啊，我失忆了。嗯，但是你看起来挺热爱艺术的，眼光不错嘛。哎呀，秀芬儿，你就偷着乐吧。宇哥啊，在我们村儿那可是男神级别的人物，你可要好好把握啊。嗯。给大家做点家常菜，不知道大家口味，尝一尝。上得厅堂，下得厨房，怪不得是村庄顶流。给，谢谢。啊，这太好吃了吧！你尝尝这个。喂，爸，我一切都好，别担心。我现在已经成功打入古烟村的内部。